இந்தியாவின் ஏற்றுமதியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் மிளகை அங்கக சாகுபடியில் ஊடுபயிராகவோ தனி பயிராகவோ பயிரிடலாம் வாசனை பொருட்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இப்பயிர் பல்வேறு மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளது குளிர்ச்சியான மலைப்பகுதிகளில் மட்டுமே சாகுபடி செய்யப்பட்டு வந்த மிளகு இப்போது சமவெளி பகுதியிலும் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் சமவெளி பகுதியில் மிளகு சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வம்பன் வேளாண் அறிவியல் நிலைய தோட்டக்கலைத்துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் கே தனலட்சுமி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் பொதுவாகவே வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை வந்து வறட்சியான மாவட்டமாக தான் சொல்கிறோம் இதுக்கு காரணம் மழை அளவு வந்து ரொம்ப கம்மிங்கிறதுனால தான் வறட்சியான மாவட்டம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பகுதியிலையும் வந்து ரொம்ப அதிசயமாக ஒரு பயிர் வருது அப்படின்னு சொன்னால் மிளகு பயிர் ஸோ அதனால் பய மிளகு பயிர் வந்து குளிர் பிரதேசங்களில் தான் வரும் மலை பிரதேசங்களில் தான் வரும் அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து பிரேக் பண்ணுற மாதிரி சமவெளி பகுதியிலையும் பர்டிகுலராக வறட்சி பகுதியிலையும் கூட மிளகு வந்து சாகுபடி பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாக வந்து இந்த பகுதி என்னை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் இந்த பகுதி வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வடகாடுங்கிற பகுதியை சேர்ந்தது ஸோ இங்கே வந்து தோட்டக்கலை பயிர்கள் விவசாய பயிர்கள் எல்லாமே வந்து விவசாயம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் ஸோ அந்த வகையில் தோட்டக்கலை பயிர்களில் வந்து பலா ப புது தமிழ்நாட்டில் வந்து பண்ருட்டிக்கு அடுத்ததாக வந்து வடகாட்டில் தான் பலா வந்து அதிகமாக சொல்லுவோம் இன்னொன்று அடுத்த ஏரியா வந்து பேச்சிப்பாறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மா பழம் வாழை இந்த மூணுமே வந்து இந்த வடகாடு பகுதியில் ரொம்ப சிறப்பாக வரக்கூடியது அந்த பழப்பயிர்கள் மட்டும் இல்லாமல் மலர் பயிர்களும் ரொம்ப வரும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த தோட்டக்கலை பயிர்களில் பணங்களை பணம் அதிக அளவு வணிக ரீதியில் ஈட்டக்கூடிய மிளகு பயிர் அதை வந்து நறுமண பொருட்களின் அரசன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த மிளகு பயிர் ஸோ அந்த மிளகு பயிர் வந்து அந்த மலை பிரதேசங்களில் தான் வரும் இல்லை ஒரு சில ஏரியாவில் தான் வரும் அப்படிங்கிற கருத்து வந்து பரவலாக எல்லாருக்கிட்டையுமே உள்ள கருத்து அது வந்து தவறானது ஸோ இந்த வறட்சியான பகுதியிலையும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வருங்கிறதுக்கு மிக சிறந்த உதாரணமாக வந்து இந்த பகுதியில் வந்து சிறப்பாக பண்ணுறாங்க இதில் என்ன ரகம் அவங்க பயிரிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பன்னியூர் ஒன்று கரிமுண்டா அப்படிங்கிற ரெண்டு ரகத்தையுமே வந்து பரிந்துரை பண்ணி பண்ணுறாங்க இந்த ஏரியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நடவு செஞ்சுமே பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வருஷத்துக்கு உள்ள பயிர்கள்லாம் அங்கே பண்ணுறாங்க ஸோ அறுவடை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணுறாங்க இப்போ பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் ஆச்சுங்கிற போது அவங்களுக்கு அந்த மிளகு பயிர் சாகுபடி பட்டுனா ஒரு நல்ல அனுபவம் வந்து இருக்குது ஸோ அதை வந்து எதில் பயிரிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தென்னையில் வந்து ஊடு பயிராக போட்டு பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு தென்னை மரத்துக்கும் அடிப்பகுதியில் சுற்றிலும் நாலஞ்சு செடி வரைக்கும் நடவு பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கான நாற்றுகள் வந்து எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு குழு மாதிரி அமைச்சு அவங்க வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து தரமான நாட்டுகளை வாங்கி கொண்டு வந்து நடவு பண்ணுறாங்க அதே சமயம் எந்த வகையான ஒரு உரமோ பூச்சி மருந்தோ எதுவுமே இடுறது கிடையாது ஸோ முற்றிலுமாக இயற்கை சார்ந்த ஒரு மிளகை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இந்த மிளகு வந்து உற்பத்தி பண்ணி ஒரு கிலோ எவ்வளோக்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எண்ணூறுபாயிலேருந்து ஆயிரரூபா ஆயிரத்தி நூறு வரைக்கும் விற்பனை பண்ணுறாங்க எதுக்கு இதை சொல்ல வர்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த புது புதுக்கோட்டை பகுதியில் வந்து வர்ற மிளகுக்கு வந்து காரம் இருக்காது விலை கம்மி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அது கண்டிப்பாக கிடையாது அதை விடவே அதுக்கு சமமாகவோ இல்லை அதை விட ஒரு ஐம்பது நூறுவா தான் கூடதாக வச்சு லாபமாக வந்து நிறைய விவசாயிகள் வந்து பங்கெடுத்துருக்காங்க இதுக்காக வந்து இங்கே உள்ள விவசாயிகள் வந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்துக்கு வந்து நிலைய பயிற்சி நேரடியாக இங்கே வந்து நாங்கள் களப்பயிற்சி கொடுக்குறோம் ஆலோசனைகள் வந்து ஃபோன் மூலமாகவும் கொடுக்குறோம் இல்லை அப்படின்னா நேரடியாக வந்தும் தகவலை வந்து பரிமாறிக்கிறாங்க பூச்சி மற்றும் நோய் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து இயற்கை சார்ந்த முறைகளில் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அவங்களும் கேட்பாங்க நாங்களும் வந்து அறிவியல் ரீதியாக வந்து நிறையா கருத்துக்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வந்து மிளகு அப்படிங்கிறது ஒரு புதிய பயிர் பொதுவாக வந்து இந்த மிளகு பயிர் வந்து குச்சி நடவு முறையில் தான் வந்து நம்ம நடவு பண்ணுறோம் இப்போது ஒரு மிளகு செடியை எடுத்துட்டோம்னா அதில் வந்து குறைஞ்சது மூணு கணு இருக்கிற மாதிரி குச்சியை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நாற்றுப்பை மூலமாக வந்து அதில் மண் நாற்றுப்பையில் வந்து மண் இயற்கை சார்ந்த உரங்கள் தேங்காய் நார் கழுவி இதெல்லாம் போட்டு முன்னாடி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து அந்த மூன்று கணுக்களை உடைய குச்சிகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்தி நாற்று உற்பத்தி பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நாற்று வந்து கிடைக்கிறது ஒரு ரெண்டில் இருந்து ரெண்டு மாதம் வந்து குறைஞ்சது ரெண்டு மாதம் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல வளர்ச்சி அடைந்த நிலையில் உள்ள நாற்றுகளை வந்து நம்ம இந்த தென்
ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் நடவு பண்ணி நல்லா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து நுனியை வந்து கிள்ளி விடணும் பொதுவாகவே மிளகு பயிர்னு இல்லை எந்த வகையான தோட்டக்கலை பயிர்களில் இருந்தாலுமே அந்த நுனி பகுதியை வந்து காய்ப்புக்கு முன்னாடியே பூ பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி பருவத்தில் வந்து கிள்ளி விடுறது ஸோ அது வந்து அதோட பேர் வந்து நுனி கிள்ளுதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை ஏன் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நுனியை கிள்ளுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பக்க கிளைகள் வந்து வெடிச்சு வரும் அது சாதாரணமாகவே நம்ம எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் ஸோ அது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த தொழில்நுட்பமாக தோட்டக்கலை பயிர்களில் பரிந்துரைகள் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி தொழில்நுட்பம் தான் இந்த மிளகு செடியிலுமே ஒரு ரெண்டு மீட்ரு நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறமா அதோடய நுனி பகுதியை வந்து கிள்ளி விட்டுறணும் ஸோ அப்போ நிறைய கிளைகள் வந்து படர்ந்து வரும் ஸோ அப்போ நிறைய கிளைகள் வர்றபோது அதிலேருந்து வைக்கக்கூடிய மிளகு வந்து பூ பூக்கிறதும் காய் வைக்கிறதுமே அதிகப்படியாக இருக்கும் ஸோ நுனி கிள்ளுதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக வந்து இந்த மிளகு சாகுபடியில் எப்படி பொதுவாக அங்கே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தென்னை மரத்தில் வந்து ஊடு பயிராக பண்ணுறாங்க இதில் வந்து நூறு சதவீதம் செயற்கை உரங்கள் பரிந்துரை ப செய்கிறது கிடையாது முற்றிலுமாக இயற்கை சார்ந்த முறையில் தான் பண்ணுறாங்க அதனால் யூரியா மற்ற உரங்கள் எதுவாக இருந்தாலுமே பரிந்துரைகள் கிடையாது அடுத்ததாக வந்து இயற்கை சார்ந்த உரங்கள் மக்கிய தொழு உரம் அதுக்கப்புறம் அந்த கோழி எரு தேங்காய் நார் இந்த மாதிரி இதை தான் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அடுத்ததாக வந்து இந்த மாதிரி இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்துகிற போது நல்ல செழிப்பாக வருது அதே சமயம் பூச்சி மற்றும் நோய் அப்படிங்கிறது மற்ற அந்த செயற்கை உரங்களை பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு இதில் வந்து தாக்கங்கள் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் விவசாயிங்களோட நிலவர கருத்து ஸோ அதனால் பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதலுக்கு தனியாக பூச்சி மருந்தாக எதுவுமே வந்து வர்றதில்லை அதனால் பரிந்துரை அவங்க வந்து அவ்வளோவா சொல்கிறது கிடையாது ஒரு கிலோ வந்து எண்ணூறுபாயிலேருந்து ஆயிரரூபா ஆயிரத்தி நூறுரூபா வரைக்கும் அன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட்டை பொறுத்து கொஞ்சம் மாறி மாறி வருது ஸோ அதனால் இது வந்து மற்ற தோட்டக்கலை பயிர்கள்னால் கத்தரி மிளகாய்னால் ஒரு நாலு மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை திரும்ப திரும்ப நம்ம மாற்று பயிர் பண்ணணும் ஆனால் இது வந்து அப்படி கிடையாது வச்சுட்டோம்னா ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு அப்படியே வச்சுருக்கலாம் நல்லா சிறப்பாக பராமரித்தா இன்னும் பத்து வருஷம் கூட நீட்டிச்சு அதிலேருந்து நமக்கு நிலையான மகசூல் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு தடவை நடவு பண்ணிவிட்டு சீரிய முறையில் பராமரித்து வந்தாலே நமக்கு அதிக லாபம் த தரக்கூடிய ஒரு பணப்பயிராகும் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் கே தனலட்சுமி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று எட்டு எட்டு ஒன்று எட்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்